హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ టెక్నాలజీ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు ఈ వీడియోలో మనం పైథాన్ ట్యూటోరియల్లో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ని చూద్దాం ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అనేటువంటి సింపుల్ గా మూడు అండ్ ఆర్ నాట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఆపరేటర్స్ అంటే కేవలం సింబల్స్ ని మాత్రమే ఆపరేటర్స్ అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఏ అండ్ డి అనేటువంటి ఒక వర్డ్ ని కూడా మనం ఆపరేటర్ అని పిలుస్తాం జనరల్ గా ఏంటంటే వర్డ్స్ రూపంలో కనుక ఉంటే వాటిని మనం కీ వర్డ్స్ అనుకోవాలి కానీ ఇక్కడ అండ్ ఏ ఎన్ డి అనేది ఒక ఆపరేటర్ ఓ ఆర్ ఆర్ అనేటువంటిది ఆపరేటర్ ఎన్ ఓ టి నాట్ అనేటువంటిది కూడా ఆపరేటర్ అంటే ఈ చూడటానికి కీవర్డ్స్ లా ఉన్నా గానీ వాటి మనం ఆపరేటర్స్ కింద స్టడీ చేయాలి అండ్ అనేటువంటిది ఎందుకు వాడతారు అండ్ అనేటువంటిది రెండు కండిషన్స్ ని జాయిన్ చేసి ఆ రెండు కండిషన్స్ యొక్క రిజల్ట్ ని చెక్ చేసుకుని రెండు కండిషన్స్ యొక్క రిజల్ట్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ఫర్దర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటట్టుగా చేయడానికి అండ్ వాడతారు అందుకే అక్కడ కింద రాసాను చూడండి రిటర్న్స్ ట్రూ ఓన్లీ వెన్ ద గివెన్ బోత్ కండిషన్స్ రిటర్న్స్ ట్రూ అంటే కండిషన్ వన్ ద్వారాను కండిషన్ టూ ద్వారా కూడా ట్రూ మాత్రం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఫర్దర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్ అనేది ఎప్పుడు వాడతారు ఇది కూడా రెండు కండిషన్స్ ని జాయిన్ చేయడానికే వాడతారు ఈ రెండు కండిషన్స్ యొక్క రిజల్ట్ లో ఏ ఒక్కటి ట్రూ వచ్చినా సరే ఫర్దర్ కోడ్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ అవడం జరుగుతుంది సో రిటర్న్స్ ట్రూ వెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ అంటే ఇక్కడ కండిషన్ వన్ లో గానీ కండిషన్ టూ లో గానీ రెండింటిలో ఏ ఒక్కటి ట్రూ వచ్చినా సరే ఫర్దర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నాట్ అనేటువంటిది ఒక కండిషన్ మీద మాత్రమే అప్లై చేస్తారు అంటే ఇది ఏం చేస్తుందండి యాక్చువల్ గా ఈ కండిషన్ రిటర్న్ రిటర్న్ చేసినటువంటి రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిజల్ట్ యొక్క ఆపోజిట్ రిజల్ట్ ని మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి ఇక్కడ రాసాను చూడండి రివర్సెస్ ఆర్ రిటర్న్స్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద గివెన్ కండిషన్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఒక చిన్న సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం కాకపోతే ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేమండి ఎందుకంటే ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనం ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్ లో ఇంకా ఫర్దర్ ముందుకు వెళ్ళాలి సో మన నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో కొన్ని చోట్ల ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తాను కానీ థియరిటికల్ గా దీన్ని చూసినప్పుడు ఒక సూపర్ మార్కెట్ లో కస్టమర్ మెంబరా కాదా అనేది చెక్ చేస్తున్నాం అంటే మెంబర్షిప్ కార్డు ఉంటే మెంబర్ ఆ మెంబర్షిప్ కార్డు వ్యాలిడా కాదా అది ఇంకో కండిషన్ బిల్లు మనం ఏ కస్టమర్ కి జనరేట్ చేస్తున్నామో ఆ కస్టమర్ మెంబరా కాదా అసలు అనేటువంటి అంటే అసలు మెంబర్షిప్ కార్డు తీసుకున్నాడా లేదా ఇలా మూడు రకాల కండిషన్స్ వీటిల్లో అండ్ ని ఉపయోగించడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కస్టమర్ మెంబర్ అయి ఉండి అంటే మెంబర్షిప్ కార్డు కలిగి ఉండి ఆ మెంబర్షిప్ కార్డు కనుక వ్యాలిడ్ అనుకోండి ఎందుకంటే మెంబర్షిప్ కార్డు కి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అని సో తీసుకున్నటువంటి కార్డు వ్యాలిడ్ పీరియడ్ లోపల కనుక ఉన్నట్టయితే అంటే రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అవ్వాలి కస్టమర్ దగ్గర మెంబర్షిప్ కార్డు ఉండాలి ఆ మెంబర్షిప్ కార్డు వ్యాలిడ్ కండిషన్ అయి ఉండాలి రెండు ట్రూ అయితేనే అతనికి ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్ కస్టమర్ దగ్గర మెంబర్షిప్ కార్డు ఉంది కానీ అది వ్యాలిడ్ అయి ఉండొచ్చు అయి ఉండకపోవచ్చు ఓకే అండి మెంబర్షిప్ కార్డు ఉంటే చాలు దెన్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేటువంటిది ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కస్టమర్ మెంబర్ అయినా అడుగుతాం ఇఫ్ కస్టమర్ ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ దెన్ ఓకే అండి ఇష్యూ జీరో పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇది మీరు ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే ఫ్లో కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో వాటి గురించి నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయట్లేదు ఇది కేవలం థియరిటికల్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవడం జరిగింది సో కాబట్టి దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి ఓకే అండి వాటి గురించి మనం తర్వాత మా ఎగ్జాంపుల్స్ లో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని వీటికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నా ఇక్కడ దీన్ని ట్రూత్ టేబుల్ అంటారండి ఇక్కడ చూడండి అండకి మనం ఇచ్చినటువంటి రెండు కండిషన్స్ కూడా ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే అంటే కండిషన్ వన్ ట్రూ వచ్చి కండిషన్ టూ కూడా ట్రూ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రిజల్ట్ అనేది ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది మిగతా కండిషన్స్ లో చూడండి మిగతా కేసెస్ లో ఏ ఒక్క దాంట్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ ఫాల్స్ వచ్చినా సరే మీకు ఇక్కడ ఫాల్స్ రావడం జరిగింది రిజల్ట్ అంటే ఇది ఎప్పుడు ట్రూ వస్తుంది అనేది మాత్రమే మనం తెలుసుకోవాలి సింపుల్ గా ఏంటంటే వెన్ ద కండిషన్ వన్ అండ్ కండిషన్ టూ బోత్ కండిషన్స్ రిటర్న్స్ ట్రూ అప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ రిజల్ట్ ట్రూ వస్తుంది దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఆర్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఓన్లీ వెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద గివెన్ కండ
ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ప్రైస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ప్రైస్ హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ ఉందా అని అడుగుతున్నాను నేను ఇది ఒక కండిషన్ ప్రైస్ అనేటువంటిది నైంటీ కన్నా తక్కువ ఉందా అని అడుగుతున్నాను ఇది ఒక కండిషన్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎయిటీ అనేటువంటిది హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ కాబట్టి ట్రూ ప్రైస్ అనేటువంటిది నైంటీ కన్నా తక్కువ అంటే ఎయిటీ అనేటువంటిది నైంటీ కన్నా తక్కువ ఇది కూడా ట్రూ కాబట్టి ట్రూ అండ్ ట్రూ కాబట్టి ఫైనల్ గా అన్ రిటర్న్స్ ట్రూ నెక్స్ట్ ప్రైస్ అనేటువంటిది అంటే ఎయిటీ అనేటువంటిది హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ ఆర్ ఎయిటీ అనేటువంటిది సెవెంటీ కన్నా తక్కువ కాదు ఫాల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ట్రూ హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ట్రూ వస్తుంది సెవెంటీ కన్నా తక్కువ అని అడిగినప్పుడు ఫాల్స్ వస్తుంది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆర్ కండిషన్కి ఏంటండి రెండింటిలో ఏ ఒకటి ట్రూ అయినా చాలు ఆటోమేటిక్ గా ట్రూ వస్తుంది నెక్స్ట్ నాట్ ప్రైస్ అనేటువంటిది సెవెంటీ కన్నా తక్కువ అని అడుగుతున్నాం ప్రైస్ అంటే ఇక్కడ ఎంతండి ఎనభై ఎనభై అనేటువంటి ఎయిటీ అనేటువంటిది సెవెంటీ కన్నా తక్కువ కాదు కాబట్టి ఫాల్స్ వస్తుంది నాట్ ఫాల్స్ నాట్ ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్ కి ఆపోజిట్ ట్రూ కాబట్టి ఇక్కడ నాట్ ఫాల్స్ అంటే ట్రూ అనేటువంటిది రిజల్ట్ గా రావడం జరిగింది నవ్ ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ సెవెంటీ అని అడుగుతున్నాను నేను ప్రైస్ అంటే ఎంతండి ఎనభై ఎయిటీ ఎయిటీ అనేటువంటిది సెవెంటీ కన్నా ఎక్కువే కదండి కాబట్టి ట్రూ వచ్చింది నవ్ నాట్ ట్రూ అంటే ఫాల్స్ అదే ఈ విధంగా మనకి మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకుని ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ మనం స్టడీ చేయవచ్చు మన యొక్క నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ అలాగే మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో వస్తాయి నా ఓపెన్ ద కమెంట్ ప్రాంప్ట్ పైథాన్ నా పైథాన్ కమెంట్ ఇంటర్ప్రేటర్ వచ్చిందండి నా ప్రైస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ నా ప్రైస్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ ఓకే అండి చూడండి ట్రూ ప్రైస్ లెస్ దాన్ ఎయిటీ ఆ సారీ సెవెంటీ సెవెంటీ కూడా నైంటీ తీసుకున్నాం సో ప్రైస్ లెస్ దాన్ నైంటీ ఆ ట్రూ అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ విడివిడిగా ట్రూ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రైస్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అండ్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ నైంటీ సో ప్రైస్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అన్నప్పుడు ఎయిటీ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ట్రూ నెక్స్ట్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ నైంటీ అన్నప్పుడు ఎయిటీ లెస్ దాన్ నైంటీ కాబట్టి ట్రూ ట్రూ అండ్ ట్రూ కాబట్టి ఫైనల్లీ ట్రూ అనేటువంటి రావడం జరిగింది సో మీరు ఇక్కడ ఫాల్స్ వచ్చేటువంటి కండిషన్స్ తో ప్రాక్టీస్ చేయండి దీన్ని నెక్స్ట్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అండ్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ సెవెంటీ అని అడుగుతున్నాం సో ప్రైస్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అన్నప్పుడు ట్రూ వస్తుంది ఎందుకంటే ఎయిటీ అనేటువంటిది హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ కాబట్టి కానీ ఎయిటీ అనేది సెవెంటీ కన్నా తక్కువ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఫాల్స్ వస్తుంది నా అప్పుడు ఫాల్స్ వచ్చి చూడండి ఎందుకని ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఎందుకంటే అండ్ కండిషన్ ట్రూ రావాలంటే ఏమవ్వాలి రెండు కండిషన్స్ యొక్క రెండు కండిషన్స్ యొక్క రిజల్ట్ కూడా ట్రూ అవ్వాలి నా ఇప్పుడు ఇదే కండిషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ఆర్కి రాద్దాం ట్రూ వచ్చింది చూడండి ఎందుకని ప్రైస్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అంటే ఎయిటీ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అన్నప్పుడు ట్రూ ప్రైస్ అంటే ఎయిటీ ఎయిటీ లెస్ దాన్ సెవెంటీ ఆ కాదు ఎనభై అనేటువంటి సెవెంటీ కన్నా తక్కువ కాదు కాబట్టి ఫాల్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ట్రూ ఎందుకని ఆర్ కండిషన్ లో రెండు కండిషన్స్ లో ఏ ఒకటి ట్రూ వచ్చినా సరే ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది మనకి ట్రూ రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నాట్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం ప్రైస్ లెస్ దాన్ సెవెంటీ ఆ సో ప్రైస్ అనేది ఏంటండి ఎయిటీ ఎనభై డెబ్బై కన్నా తక్కువ చెక్ చేయండి ఫాల్స్ నా ఇప్పుడు ఆ పై ఎక్స్ప్రెషన్ మీద అంటే పైన కండిషన్ మీద మనం నాట్ అప్లై చేద్దాం నాట్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ సెవెంటీ సో ప్రైస్ లెస్ దాన్ సెవెంటీ ద్వారా మనకి ఏమొస్తుంది పైన ఫాల్స్ వస్తుంది నా నాట్ ఫాల్స్ అంటే ట్రూ వచ్చింది చూడండి నా మళ్ళీ ఏం చేద్దాం ప్రైస్ అంటే ఎయిటీ సో నాట్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ నైంటీ సో ప్రైస్ లెస్ దాన్ నైంటీ ముందు కండిషన్ చెక్ చేద్దాం విడిగా ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ తెలుసుకున్న వాళ్ళకి లిటిల్ బిట్ కొంచెం బోరింగ్ గా ఉండొచ్చు అండి కాకపోతే కంప్లీట్ ఫ్రెషర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతిదీ విడివిడిగా చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రైస్ లెస్ దాన్ 
నైంటీ అంటే ఎనభై అనేటువంటిది తొంభై కన్నా తక్కువ ట్రూ రైట్ ఇప్పుడు నాట్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ నైంటీ సో ప్రైస్ లెస్ దాన్ నైంటీ అంటే ప్రైస్ అంటే ఎంతంటే ఎనభై ఎనభై లెస్ దాన్ నైంటీ అంటే ఆల్రెడీ మనం పైన చెక్ చేసాం ట్రూ నాట్ ట్రూ అంటే ఫాల్స్ అండ్ ఆర్ నాట్ అనేటువంటివి ఈ మూడు లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కూడా మనం ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేయొచ్చండి మన యొక్క నెక్స్ట్ వీడియోలో కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అట్లాగే బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ అనేటువంటివి మన నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూడటం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలోని కంటెంట్ మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఓటీటీ ఐటీ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ సో ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ యువర్ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ కంటెంట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్